Okay. Një meri këtër pas atyres publicitare, do të dalim fakt e prezentuam disi edhe, edhe gjatë mëngjesit naturisht. Kemi furur disa herë në këte emision për, për qështje të mpreta sociale, si qështje dhe dhuna me bazë gjinora apo dhuna brënda familjes. Ka patur disa ndryshime shumë të rëndësishme që janë bërë në fund të sesionit parlamentar, që ne i farë mënyrën ndimojnë më shumë edhe për krajnë më shumë grata apo vajzat e dhënuara. Për herë të parë, në fakt është përfshirë në ndryshime që janë bërë në liqë edhe bashketuesi, apo i dashuri, personi që ka lidhja afektive. Po, pra, shdo rast dhune që ta shmë ndodhë, nuk, pra, të gjitha gratë dhe vajzat gjenjë të njëtë nëmbrojtje, madje janë edhe më të nëmbrojtura, pavarësish lidhjes afektive që kanë, zyrtare apo jo. Do më thonë, nëse më përpara të rritë i dashuri, nuk, jo? Ligi nuk e parashikon të njësoj nëmbrojtjen për gruan me një vajz që rrije apo gruan nga i dashuri. Shtu që janë disa ndryshime shumë të rëndësishme ligjore, dhe ne do të fokusohemi jo vetëm të këto ndryshime, por edhe një farë mënyre dhe të gjithë puna që bëhet nga shëqëria civile, por edhe naturisht edhe nga pushteti lokal në, në këtë rast, mm -hmm. për të sensibilizuar të gjitha gradë dhe vajzat. Kemi, dua të theme dhe që në fillim, kemi e, realizuar edhe një intervist shumë interesante, shumë të bukur edhe prekse, do thosha, me një vajz, quet Ana, natyrisht nuk është emri sa i vërtet, e cila është vetëm 25 vjeç, ka fmi, por ka gjetur guzimin që ta denoncoj bashketuesin e saj dhe ta shmoj jeton të faktën e qetë. Gjithësësi, uh, ju prezentojnë. Ta, ta denoncoj bashketuesin e saj, o buracakun e saj? Buracakun e saj. Buracakun e saj. Uh, I prezentojnë me njërë të fëtuar Fatia, e tona dhe futemi me njërë në bised, është natyrës kemi përfajsuës nga shushuria civile, është Ines Leskaj, që është drejtore a Uenit, rejtit fuqizimit të gruas, është dhe Voltiza Prendi, që është eksperte komunikimi, por në këtë rast, Voltiza na ka shërbyrë një farë mënyre dhe si spunto për gjithë këtë bised, uh, sepse është koordinatore e një takimi që është villuar vetëm pak ditë më parë. është thjesht një organizim, eventi përsa i përket në dëgjësimit kondor dhonës, okay. dhe uh, u organizuan në një sintet, në zemër e tiranës, që të emi neve. Okay. Uh, një mëngjese, një këtë pasë mëngjese, e rjona, ta një ta është dramatizoj pak situatën, e rjona, kur bëhet fjalë për tema të tila dhe mirë bënë faktikisht, e merë shumë seriozisht edhe arru një qka dhe do vetëm ta më dzjeri thelmi dhe mirë bënë, sepse është për të folë me gjithë atëmi mëngjese dhe parim tjere, që e të sotë në program. Ok, ta serojnë pak të pjesën, ne i kemi dhe pamit aktivitetit, por naturisht është organizuar më the nga njësia administrative në mërtet dhe nga aktorët që janë le temi të përfshirë drejt për drejt dhe falenderoj këtu zonjën të uta voto e cila është vëndës ministra e drejtsis e cila ju bashkua këti aktiviteti për të ndërgjisuar dhe për të informuar më te për gjithë aktorët që janë të përfshirë në mekanizmat e mbrojtjes keni dhe zonës ministrën e shëndecis e shëndecis dhe qështive sociali që është zonja Ardiana Jaku e cila dhe ajo bërë një informim të gjërë të gjithë aktorve dhe atyre që janë pjesmarës për sa i përket mekanizmave mbrojtës. Po pëse kjo iniciativë? Pëse, pëse? Kus është qëllimi? Atëherë, për të ndërgjithsuar mbi të gjitha dhe për të sensibilizuar qëdetarët, por edhe shërqërin. Aty ishën të pranishëm edhe ndërlidhës me komunitetin, aktor të policimit me komunitet, përfajsus nga komisarat e policis, të cilët janë letemi në shërbim të me një hershëm kur kanë një denoncim apo një rast i cili ka nevoj për pranin e tyre. E kuptojës. Por, në i farë mënyre keni marë në i farë mënyre keni marë spunto dhe për edhe ndryshimet e fundit ligjore që ta shumë për krajnë edhe ndimojnë më shumë gratë dhe vajzat e dhonora. Gjithashtu, ishin të pranishme edhe organizatat të ndryshme jo qeveritare si për shumë sot për të ardhmen linja për e këshinim e për bura dhe djem linja e këshinim për gra në gjithë punës e duen shumë, janë shumë halka naturisht që ndimojnë një vajz apo një grua të dhunuar edhe gjithë këtë spesht. Qështë e ishte e tjilë që duke qënë se nga koleg të mi dhe gjithashtu nga administratorin një sistet, ka pasë rrasë të referimi vetë në këtë periud, në një sintet janë një mbëdhjetë rraste të cilët kanë kërkuar ndim dhe urdë mbrojtje, kanë marë urdë mbrojtje nga gjukata dhe nga këto janë të të femra dhe të me që do thot se nuk është vetë me bazë gjinore, por është... Që nuk është dhunë dhe i vetëm dhe i gruas, dhe i gruas, apo dhe i femrës. Por është një dhunë e cila përfshin gjdo kategori, gjdo grupë moqë, dhe gjinje, gjithashtu. Me gjitha të femrat janë pak më të prekë, bra. Sigurisht dhe pranda japë në bashkë. Pak si më të gjinë. Në 75% të rastave. Pra të fikave të këti vitit fundë. Ok, për para se ta vijojnë bisenden, kemi përgatitur një material thjesht edhe për të rrisil në vëmëndje ndryshimet ligjore që u bënë në fund të sesionit të kaluar parlamentar, ndryshime shumë të rëndësishme, ne natyrisht nuk mund të vinim të gjitha ndryshimet edhe që janë bërë në legislacion, po të pak të nato që janë më thelbësore. Sepse ne nuk kemi flitur e zhurtarë. Pa tjetër, nuk shëndikim materialin. Nuk shëndikim materialin.
Ndryshimin të miratuara në fund të sesionin të kaluar nga Parlamenti e Shqipëris, ka nashpërsua masat kundur personave që ushtrojnë dhunë në familje, apo nda gjithdo personi tjetër, me të cilin kanë lidhja afektive. Ndryshimet janë disa, por ajo që bje në syrë se ligji ri shkon për te institucionit të martesës dhe parashikon si rastet e bashketesës, ashtu edhe to të marzaneve apo lidhjes afektive në qift. Të ndryshe, një vajz mund të nxejnë mbrojtje edhe nëse personi që edhe nonë ka thjesht statusin e të dashurit, përveç urdri të mbrojtje stojt edhe urdri para plaki mbrojtje se me një hershme. Si pas hartuazit të draftit, është vërën rrës 24 apo 28 orët e para nga momenti ku një grua para qitin në polici për të kërkuar mbrojtjën e shtetit, e deri të lëshimi nga gjukate e këti urdri, ishte harku kohor brindat e cilit registrojshën edhe njajt më të rënda. Ndryshimet ligjore propozojnë që një grua të përfitoj me një herë nga urdri para plaki mbrojtjës, duke njësër nga momenti që e kërkona të pran autoritetetve të rendit, deri kur gjukata do të konfirmoja të apo jo. Një të të risika të bëjme të miturit. Për her të par me urdrin e mbrojtis për nënën, automatikisht dhe të garantohet urdrin mbrojtis për fëmijet, edhe nëse mbi ta nuk është shtruar dhe unë drejt për drejt. Ligjë i ri që u propozua nga Ministria Shëndecis, para shikon edhe ngritin e qëndrave të emergjensës për trajtimin e më një hershëm të viktimave të dhunës të familje. Lena, bërë i pak për shtype faktikisht pak më për para, për para se t'je pime dhe materialin, insertin, fakti i njështë dhe dhënuar. Pra 75% më thej që janë femra të dhënuara. 75% pra... Për janë edhe meshku, që duar ndalën pak të këtë pjesa meshkujve. Kur themi, dhëna ndaj meshkujve, asosacioni shkon me njerë që gratë rrajnë burat, por në fakt nuk është kështu. Jo, është dhën në mardhënjet familjarës, si që ka dhe emrin ligjin. Mundë të tra baba, mundë të tra djali. Pa, dhe fëmija, dhe pikërrisht një nga këto ndryshimet ligjore të rëndësishme aty është që njësur edhe nga praktika dhe nga sugjerimet që kanë dhën vetë ata që punojnë në praktik me ligjin edhe me rastet, është që ndo njerë fëmijët, pavarësisht se mund të jenë minoren dhe kategorizohen si fëmi dhe ne gjithmonë kur themi fëmi në ashkon mundja që duhet të mbrojën, të ofrojën mbrojtje, mund të jenë të nuar, por ndo të ndo njerë dhe ndryshe, sidomos në familje me probleme sociale, adolescent, përshka këtë substantë, përdorimi substantëve, ka dhunë nga format më ndryshme. Të ndalin pak të statistikat 44% është nga janari në qërëshor, si pas shifrave zyrtare të lëshuara nga të dhëna të nëzjera nga policia e shtetit, që do të thot kanë qënë 2.227 raste që kanë kërkuar mbrojtje nga janari këti vitit janar qërshor 2.18 dhe këto janë statistikat cilat kanë të bëjmë pikurish me këto shifrat cilat kanë kërkuar mbrojtje në familje dhe pjesat tjetër janë bura dhe djemë që janë dhunuar, brënda familjes ndërsa me statistika botërore do të thosha që duna kategorizohet në mënyrë, do me thëmë, decizive si dun me bazë zinore në më shumë se 80-90% e rastave në dunës është ndaj grave dhe vajzave. është ndaj grave dhe vajzave. Oke, Ines, ju aweni nga fjallë në rjeti fuqizimit të gruas, gjitha organizatat që naturisht për mblet këju rjetë, keni bërë gogja lobime dhe për të bërë këto ndryshime ligjore. Tani unë e kuptoj që shumë herët se ndryshime të ndodhe në sesionin e fundit parlamentar. Po duhet them, jeni të knajqur, keni ndoj Ku ka një ngërqë, letë të me? Duhet të shpjegojmë faktin që ne jemi shumë të kënajqër me ndryshimet ligjore, ka nërë si rezultati përfshirje së shumë aktorve, të gjitha Ministrit e Linjës, të gjitha aktorës struktura shtetrore, pa tjetër organizatat shoqërisë civile cilat kanë dhënë rastet nga praktika, dhe më thënë bazuar në praktik, cilat kanë që ngërqët, problematikat, sfidat, dhe bazë të tyre ne kemi dhënë rekomandimet, pa tjetër që s'ka që numër i konsideru shumë organizata është jo që vejtare që veprojnë dhe ofrojnë dhe mbrojtje ligjore e palas në Shqipëri. Ka e qënë një grupimi cili ka e qënë iftuar dhe ka dhënë rekomandimet për kase. Jemi shumë të kënajqure për sëris me ndryshimet ligjore se janë shumë të rëndësishme. Janë ndryshime që unë më shoj faktit edhe asaj që përmonë dhe ti që janë ndryshime cilat nuk kategorizojnë vetëm dhunë në mardhënjet familjare. Dhunë brënda dyerve të shtupis Për te i këti kuadri, për te i këtë kësaj kornizë. Dhe e thekson ndryshimi i aktit i nenit aty dhe thot është dhun në njësim familjare, pra ka ndryshuar pak edhe kornizën, jo vetëm brënda mureve të një banese ku jetojnë dy persona, mund mos jetojnë së bashku, ajo që përmënde ti që mund të jetë dhun e ushtruajnë ndërmje dy personave që janë në lidhja afektive, pra dhe kjo është shumë e rëndësishme. Se që themi në zhargon. Të dashur në lidhje, në bashkjetu, Në mërëzënje intime, jo do mos do shmërish të dashur, bashkjetu e shok, miqë e tjera. Pra, ligji ka zgjeruar 
po themi gamën e subjekteve që mund të jenë subjekt të dhunës. Lindë pyetja, se me thotë të drejtën ne shpeshe në Shqipëri, kur i marim ligjet, janë të shkruara mirë, janë të reguluara, janë të me paragrafet të regulta, gjithë shka është e prer hol, 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 ama problemi që ndronë të eksbatu e shmëria e këtu e ligjeve. Për dhe e pyta që, a ka në i feedback, për shumë vajzat dhe gratë? Nuk ka endë e feedback se doja të thoja, është endë e shumë erët për faktin se ligji nuk është shëqyruar e koma me ato që quen akte në ligjore, është duke o punuar për këtë. është rëndësishme që të dim që ekspert nga më të mirët në vënd. Janë duke punuar në këtë ligjë? Janë duke punuar me bështetje Pa përshetin e organizatave, ndërkomtare për shtirë? Ndërkomtare për shkak të budgetimit, për glasë janë angazhuar ekspert, të cilët janë ekspert që kanë vite që punon, janë shumë ekspert të minga për këpajme e ligjore, për të bërë pikërish këto që thonë një uaktet në ligjore, që janë shërbejmë për zbatimit. Që të filojnë zbatu shëria? A i urdhri para prak më falë, urdhri para prak i minjershëm i mbrojtjes, që përmënde dhe një serde që është shumë i rëndësishëm, se është i rëndësishëm, se shumica njerëzve, gra vajza, bura, djemë, kur drejtojnë për të ankuar për një asë dhone, shkojnë në rajonet e policisë, për kace. Dhe personi për gjegjës që mund tjetë struktura policore që mehet me dhunë familje, ose polici, oficeri policis që mehet me dhunë në familje, është i lejojtë, si pas ligjit tani, si pas të ndryshimit rëndësishëm, që të lëshojnë një urdhe para prak të mbrojtjes. Pra jo të presi, dërsa të presi, a fatin, vendimin e gjukatës. Kjo në dimon shumë edhe në tonë. Shkurton kohën, pa tjetër, shkurton kohën, dhe shkurton dhe jetë, mbrojtjet me njërë. Zjem shkurt, shkurton jetë. Tani, që të akti në ligjarë është a i që vë në, është akti në regulator, po themi dhe vë në zbatim gjithë dëshmin e këti impakti do thosha, sepse kemi anën që ka fullur një intervist, dhe ana bashkjeton të me këtë djalin apo këtë burin prej disa vitesh dhe ka marë urdhrin e mbrojtjes, urdhrin e me njërshëm të mbrojtjes, në ka rëfyrë një farë mënyre gjithë eksperiencën e saj, di kemi një material, dhe më thonë, naturisht një përmbledhe shumë të shkurë të rritë intervistës, sepse është intervistë gogja i gjatë, dhe intervistën e plotë do të andikim në fund të emisionit, naturisht Ana ati ke bërë një denoncim në korik të këti viti për dhun nga bashkjetu e si jatë. Si të pritë në komisariat? Vërëri që dhe me thonë unë kisha të gjuar që shumë vajzave nuk ke pranonën denoncimën ose mundonën të anashkalonën kërë bënën, po mua më shkoj mirë dhe me thonë, ma pranonën denoncimin edhe dha në urdrën me njëherë shumë të mbrojtjes, dërisa erë dhe vendimi gjukatës, dhe dërë në atë moment më pas nuk kam pasur kontakte me me personin që kam bëshjetuar U largove ti? Pasi bëre denoncimin u largove nga shpia? Po, unë u largove dhe shkova tjetoj me familjarët e mi që më dhanë shumë bështetin në fakt që më pranuan Qëfar të tharë në komisariat? Se ndryshimi ligjit dua të kuptoj se qëfar ka silë në ndryshim në realitet për vajzat apo gratë të cilat i dhunon bëshjetuesi apo i dashuri Për me sa duke të, dhe me thënë e ka njohër ligjën edhe më thënë që i e okej, shumë mirë bërë që e rëdhe dhe me thënë që e denoncove, që e denoncove dhe... Ishte grua apo bur a i që të priti në komisariat? Pra punojnë si policisë, si kam fjallë? Ishte bur, dhe me thënë ishën të njohër me ligjën edhe dhe mua më erë shumë mirë që dhe me thënë gjeta mbështetin me njëherë pasi bërë denoncimin që mos vazhdoja tjetoja me me frikë. Pra, e tërëmbi bashkituesin të nëtë, e frenoja të? Në rastin ti, mendoj se funksionoj. Të pak të ndiri në këtë momente që jam tani, jam e friksuar nëse mund të ndodhë ditë qka, ose mund të shfaqe diku, po sikur është distancuar dhe nuk kam pasur kontakt asë të muajnë e fundit fare, edhe mendoj që ka funksionuar dhe është larguar. Mirë. Okej, rasti i anës është shumë i mirë, ka gjithër mbrojtje dhe me sa duket, po, ka gjithër guzimin, po kjo është e vërteta, kjo është i gjithë e parë, fakti që ka gjithër guzimin që ta denoncoj dhe unën. Por, ka disa mekanizma, ka disa, le themi, institucione ku mund të drejtojnë që ofrojnë dima, po ja? Janë tisa, janë që të qeverisjet vendore, që janë pra njësive administrative mund të drejtojnë atje. Pra, pranë bashkisë, që ta themi më thoshtë. Pranë bashkisë të tiranës, gjithashtu, për shumë, apo bashkisë së qytetit ku ato janë. 
gjithashtu janë edhe dy zyrat të cilat janë hapur me nismën e tre ministrive të linjës, Ministrisë të Drejtsisë, Ministrisë të Shëndetsisë dhe Ministrisë të Brëndshme. Dhe këto dy zyra, zyra e ndimës juridike dhe zyra e koordinime për dhunën në familje, ofrojnë le temi këshillime dhe orientime se ku mund të drejtojnë dhe qëfar ndime u jepet këtyre rasteve. Bëjmë gjithmonë thirje për denoncim, sepse kemi shumë raset të cilat vinë pra në institucioneve për kace dhe nuk gjenë godzimit të shkojnë deri në fond për të denoncim. E lënë për gjysma. Kjo për shkak të stigmës së shoqërisë, për shkak të frikës nga dhunuhe si e të tjera. Për shkak të dhe të mos funksionalitetit. Gjithashtu është dhe ajo që ne themi në psikologi që një e si shenja ka init, që këto viktima e kanë të vështirë të shprehen sepse duke si kur gjithë për Shumë rëndësishme, e ka përmondur fakta dhe anë a gjatë intervjisës, kur të të vështirë të pikërisht. Dhe duhet të drejtojnë këture mekanizë e mbrojtës dhe të trajtohet dhunues në bitë të gjitha, sepse duke trajtuar një dhunues, kemi parandaluar viktimat të tjera. Dhe në bitë gjitha dhuna psikologike është ajo të për post fizike, se fizika është e faktu është me shumë letë, për dhuna psikologike është ajo që është bështirë për të provuar dhe duhet të punohet nga të gjithë këta mekanizma dhe mbi gjitha psikologët të të japë në disë dhe mos fëmive, sepse një fëmi dhunuar themi sot është një dhunues në esër potencial. Dekord, Ines, naturisht një rol shumë të rëndësishëm ka gjithë shoqëria civile që jeni ju. Të pakten ju mund të thoni të pranoni unë prandaj dhe pyeta anën se sa funksionoj vërtet urdin mbrojtjes. Ne kemi pas shumë raste që kanë arritur deri edhe në vrasje. Kanë qërë me urdhër mbrojtje dhe janë vrarë. Kemi i rasin e fildesa fizit, gjukacës. Jo, vetëm janë edhe me qindra rast të tjerë që nuk e marë mbrojtje në e durë. Ekstremi, natërështë. Êshtë e rëndësishme kjo që tha Voltiza që duhet të raportohet. Filimisht të denoncohet se si dojë që tjetë të pakten përpinqemi edhe i gjithë mekanizma që përmondi Voltiza të shpëtoj mjetë një filimisht të njerëze. Kjo është e para. Që kërkojnë dim. Janë të rëndësishme dhe këto ndryshimet ligjore që u përmond këtu tani sa i takon faktit që përmondi Voltiza pjesës kërkimit të ndimës edhe institucionet për kace janë shtuar aty detyrimet dhe përgjithsit e Ministrive të Linjës edhe janë specifikuar më mirë detyrimet e mekanizmit komtar të referimit ose mekanizmi referimit kundër dhunës që një ndryshe që funksionon ose që duhet funksionoj në shdo njësi administrative ose bashki. Tani, ne duhet jemi edhe realiste dhe të shikojmë faktin që vërtet ndryshimet ligjore janë të rëndësishme, janë rritur detyrime dhe aty, këto detyrime janë shëqyruar me një fatur financiare për budgetin e shtetit. Neve nuk nga ka funksionuar dhe e tani kështu si që është mekanizmi për shka këtë mungesës së burimeve financiare, sidomos nga një sit vendore në kuptimin që nuk ka fondet mjaftushme, sa i takon veçanërisht ofrimi të shërbimeve sociale për këto viktima. Për për një makina të shtrejnë të atyre tjerë ka? Ka një ndryshim të rëndësishëm aty që është tuar edhe një institucion tjetër i rëndësishëm, Ministria për kace e linjës që meret ose do të meret në të ardhme se ndryshojnë ato me strejimi social që është një nga plagët më të mdha për këto viktima. Këto denoncojnë dhe nuk din të shkojnë, janë të pyruar të shëndrojnë. Pra mungesa e strejhave, atyre që quen në strejza? Jo vetëm strejza, se nuk janë zidhja e vetme, plasin për strejimi social që do të tojë të ofroj kushte normale në një apartament social për grade vajze që mund të rikthe në jetë normale, të shkojnë në punë e këshu me rrasë. Strejza është një zidhje për koshme. Strejza të emergjensës janë parashikuar për sëri në këtë liqë, pra unë e rithekësoj faktin që kjo kërkon një ka budget. Jo, nuk kërkon budget, po kërkon budget edhe kërkon angazhim nga qeveria për të rritur budgetin për këto ndryshime që ka bërë. Pra nuk mjafton thjeshta i ndryshimi në në legislacion, në tjeshtë të shkruar, e kuptojnë. E kuptojnë kur tash që të shtjeshtë në fletorin zyrtare. Nuk duhet tjetë vetëm tjeshtë në fletorin zyrtare, duhet tjetë edhe i zbatueshëm se një se në një që të jenë në bukra. Nuk e dinë së është diskutuar, Voltiza, po për shumë, banesat sociale i ka në pronsi bashkia, dhe të themi. Banesat mund të përdore në basën e të tila raste? Në të tila raste, po punohet, po bashkëpunohet me gjitha instancat në mënyrë që të jepet për parësi sa më shumë personave të cilët janë le temi kategorinë në nevojë. Pa, të një, ato nuk janë të mjaftushme, bashkia të tira në është një nga bashkit ose bashkia me pasur në Shqipëri, kur plasim për bashkit të tjera të të zdua të para gjykoj, po janë më të vogla, fondet janë më të limituara, angazhimi 
Edhe angazhimi personal do të jaun i gjithë funksionarve dhe në punësve atje lidhur me barazin gjinore që shikohet si një gjohet dorës 2 të 3 të këshu me ra, sepse ka angazhime të tjera për cilat angazhojnë fuqishëm në ta përfajsusit vendor. Me thënë drejtën e nuk du t'i pare gjukojnë? Jo, nuk i pare gjukojnë, po ne flasim për faktin që si zbatojnë konkretisht, realisht, sa raste ofrojnë, por është e drejtë dhe këtë duha ty që në të shkuarën kemi raste që si janë marë pare me të të më thënë, dhe thjesht kanë përfunduar tragikisht. Ka dhe bashkë i shumë sukseshme, nuk duha nuk diskutohet. Duha të ndale pak të me voltizën përsa i për këtë aktivitetit, aktivitetit që ju e realizuat, do vazhdoj si iniciativa, po jo? Ne nisëm të njësia të, thasht e zemrë e tiranë, si njësia se, duke që nësër është njësia ime, ku unë banoj, dhe nisëm gjithmonë të si të nga shpia jonë atë. Mirë është, po. Dhe për ta vjojë më tej, sigur që do vjojë më tej, se nuk ka nevoj vetë në komuniteti një sistet për ndërgjësim, do vjojë së shpejtë të njësia nëndë edhe të tira me radhë. Duhet të ndërgjësim dhe gjithë instansa dhe mekanizmat e mbrojtjes janë le themi të predispozuar për të ndimuar dhe për të informuar publiko. Po pa të të mund si vërtiza, më falë se po në ndërpres, jepni dhe eksperiencë në modelin më të mirë për bashkit e tjera, se është shumë e rëndësishme. Sigurisht se pëse nisëm që s'mon nga bashkit e tjera, nësi bashkia më model për sa i përket nismave që merë. Një gjithë të fundit për pare se ta mbyllim, dakord, aktiviteti e shumë i rëndësishëm, sensibilizimi e shumë i rëndësishëm, por nuk është vetëm tek të folurit, edhe pa ti raste që erdhen gra për të thënë që shiko, unë e kam përjetuar dhe unën. Mënë të themi që derë të këzyra njësis kanë ardhur, kanë ardhur dhe mekanizmat e mbrojtës janë në bashkin e tirane si kanë trajtuar raset një pas një. Nuk kanë të nësë një rast pa trajtuar. Por në takime që ne bëm, për shkak të pjesmarjës qytetarë që ati ishte, nuk erdhe nuk patë në gudzimin që ta thonë që ta thonë që të flasin hapër. Për ishte e që themi stigma në shëqëris, sepse duke si ku për drejtojnë me gjisht, ata si viktima. Ndërkoj që duke ana për shëmbull është një rast shumë i mirë, e cila vetë gjeti gudzimin të vinte dhe të thoshtë të të pak të në këtu në studio. Sepse duke pranuar hapur atë që fara saj ndodhi, do thotë që ka shumë vajzat e tjera të cilat janë në një situatë atil, ajo është në në një fëmija dhe duhet japë i modelin që jo gjithmonë duhet të heshtim, ose asë njërës duhet të heshtim bëtë gjitha kur preke dignitetit dhe bëtë gjitha kërcenoj të jetë a një individi. Pa tjetër, pa tjetër. Edhe një gjithë fundit i njësë, po? Jo, nuk është vetëm stigma, është edhe fakti që duhet të apranojmë që kanë humbur besimin shumë gradhe vajza dhe nga sistemi mbrojtjes, por kjo është një njësë shumë e mirë për faktin se një nëzit gjitha ta njërës si duan denoncojnë dunën të denoncojnë. Ta marinë të busin, po. Ajo që do e toja unë edhe roli media shumë i rëndësishëm, i falenderojmë ju shumë sot, se nuk po i boni këto takime dhe këto, po themi, në tërgjësim vetëm në kuadrë të atyre gjasht me ditve të famshme ose në kuadrë të tëtë marsit. Ti dikë që se ka bërkur, se e pasere mundohë. Ti personalisht jo, po të mundohëmi që t'japim të shumë. Ti nuk kjepër vaj susja e medjes. Jo, 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 naturisht. Jo, është, është. Jo, jo, të mjetës, jo. Një nga, një nga. Një nga, një nga. Ose rëndësishme që t'flasim së bashku, se edhe të kuptojmë që media është shumë aktor, kytë përmërësirë që së është aty në për akte në ligjore dhe ligjë, po duhet pa tjetër që të luaj rolë ashtu si që po e luajnë. Po, dhe shpreson që po e luajnë një farë një këtë rolë. A mund të them të qka? Po, jo, vetëm që ta kujtoj, që intervista e plot e anës do jetë në fund të emisionit. Pas, naturisht edhe pas kolegu ton, Andri Kapgjiu, që në ari kujtojnë edhe titu i të gazetave, me cilin duhet të nëzitojmë kam kushtype. Po, vetëm të qka, duke qenë se ishte një bisedë dhe femërore e ta quajmë, dhe unë isha i vetë mi mashkull në këtë studi. Mos kalonë stereotipe gjinore. Jo, stereotipe gjinore, po në fakt duhet të them të gjë. E thash, e përmunda pakon për para dhe po e them prapë. Kjo është leta quajmë për gjithë burat që janë duke në ndjekur. Je thjesht një burat cak, nëse ngretorë ndaj femërës, apo ndaj prindit, apo ndaj fëmijës të ndë, pra që fatë dhulloj dhune, si do mos ndaj femërës, nuk je burë, je burat cak, për